এই যে আপনারা সিলেট অঞ্চলের মানুষ কিভাবে ইসলাম এদিকে এসেছে কতজন জানে আমরা যার কবরকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন উৎসব করছি তিনি এই জায়গায় এসেছিলেন তিনশো ষাট জন মানুষ নিয়ে মাত্র তিনশো ষাট জন মানুষ তৎকালীন সময় এখানে একজন জালেম শাসক ছিলেন তার নাম হচ্ছে গৌর গোবিন্দ নাম শুনেছেন তার সময় মুসলিমদের উপর প্রচন্ড নির্যাতন হতো এক ব্যক্তির সন্তান জন্ম হওয়ার ঘটনায় সে গরু জবাই করে মানুষকে খাওয়াতে চেয়েছিল এতে করে তার সন্তানকে তার চোখের সামনেই জবাই করে মেরে ফেলা হয়েছে এগুলো ইতিহাসে লেখা আছে আমরা পড়েছি আল্লাহ ভালো জানেন আমরা এগুলো হিস্ট্রির মধ্যে পড়েছি তো তিনি সোনারগা চলে যান সোনারগা গিয়ে তৎকালীন বাংলার শাসককে তিনি বিচার দেন তিনি কিছু ফোর্স পাঠান সাথে পাঠিয়ে দেন এই ইয়েমেন থেকে আগত এই যে শাহজালাল রাহিম আহুল্লাহ এবং তার সাত তিনশো ষাট জন প্রথমে ছিল দুইশো দশ জন রাস্তায় আসতে 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 দাওয়াতি কাজ করতে 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 আরও বেশ কিছু অনুসারী তার হন তার হাতে বায়াত গ্রহণ করেন এবং তিনশো ষাট জনের একটা বাহিনী তিনি গঠন করেন শুধু আধ্যাত্মিকত্বেই তিনি আল্লাহর মারেফত ওয়ালা মানুষ ছিলেন এমন নয় বরং চলতি পথে মানুষকে দাওয়াতও দিয়েছেন এক পর্যায়ে রাজা গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধও করেছেন আপনারা কি মনে করেন এই অঞ্চলে ইসলাম কিভাবে এসেছে খালি দাওয়াতের মাধ্যমে আমি এখন যা দিচ্ছি এটা দাওয়াত আমি যা দিচ্ছি এটা দাওয়াত আমি আপনাকে নামাজের দাওয়াত দিতে পারি কিন্তু নামাজ আমি এখানে প্রতিষ্ঠা করতে পারবো না আমি কথা কি বুঝতে পারছেন কিন্তু উমর রদিয়াল্লাহ মানুষ যুগে নামাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল কেউ নামাজ না পড়লে শাস্তি প্রদান করা হতো যখন আপনি নামাজ না পড়লে মুসলিমদেরকে শাস্তি দিতে পারবেন বালে বিনা অজরে নামাজ পড়ছে না নামাজ পড় নামাজের রক্ত হয়ে গেছে হাইয়া আলো সোলা আজান হচ্ছে দোকান খুলে ব্যবসা করছে যখন ওই দোকানে গিয়ে চার্ট করতে পারবেন তখন সলাত কায়েম হয়েছে এখন আমরা সলাতে দাওয়াত দিচ্ছি ভাই নামাজের দিকে আসেন বিগত একশো বছরের অবস্থা আমি ব্যাখ্যা করবো ইনশাল্লাহ সামনে এত বড় শরীর তিনি শুধু দাওয়াতই দেন নাই মানুষের আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো পরিবর্তন করেছেন তার অনুসারীদেরকে নিয়ে সেখানে এসেছেন ইতিহাসের বইগুলো তো লেখা আছে সেই রাজা জাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিল জাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিল ব্রহ্মপুত্র নদী থেকে শুরু করে সুরমা পর্যন্ত প্রত্যেক নদীর নৌযান তিনি বন্ধ করে দেন যাতে শাহজালাল রাহিম আহল্লাহ এখানে আসতে না পারে যখন ইমানের সৈনিকরা মাঠে নামে তখন কুফররা ভয় পায় না পায় কি পায় না তো তারাও ভীত ছিল তখন কারণ যখন আপনি জুলুম করবেন কারো উপরে না তখন অটোমেটিকলি আপনার মনের মতো একটা ভয় কাজ করবে যখন আপনি কারো প্রতি জুলুম করবেন অটোমেটিকলি মনের মধ্যে একটা ভয় কাজ করবে আপনার যখন আপনি শিরিক করবেন মনের মধ্যে ভয় কাজ করবে যখন আপনি নবী সুন্নতের খেলাফ চলবেন ইসলামের এগেন্স্টের শত্রুতা করবেন মনের কোথায় জানি একটা অজান্তে একটা ভয় কাজ করবে না জানি আল্লাহ কবে আমাকে ধরেন হবে না আর যখন আপনি ভিতর থেকে পবিত্র এবং ভিতর থেকে শক্ত যে না আমি ইমানের উপর আছি আল্লাহর হুকুম আহকাম পালন করছি নবী সুন্নত মেনে চলছি ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি আপনার ভিতরে কোথায় জানি একটা কনফিডেন্স থাকবে যে আল্লাহ আমার সাথে আছে আর কেউ থাক না থাক আল্লাহ আমার সাথে আছে দুনিয়াতে না হোক আল্লাহ পরকালে আমার সাথে আছে দুনিয়া আখরাত উভয় জাহানেই আল্লাহ পাক সাথে থাকবে নিশ্চয় তো জাদুবিদ্যা কাজ করলো না বলা হয় এটা সত্য মিথ্যা আমরা জানি না বলা হয় যে নৌযান ছাড়াই আল্লাহ পাকের কুদ্রতে আল্লাহ পাক তার কুদ্রত কিন্তু তার বান্দার মধ্যে প্রকাশ করতে পারেন যা কি তিনি নদী পার হয়েছেন তার সৈন্যদেরকে নিয়ে পার হয়েছে তা বলা হয়ে থাকে আল্লাহ ভালো জানেন আমরা সত্য মিথ্যা বলতে পারবো না এরপরে এখানে সর্বশেষ যেটা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল লোহার লোহা দিয়ে জাদু করা হয়েছে শিল দিয়ে জাদু করা হয়েছে এই শিলের জাদু কে ভাঙতে পারবে এই কথা শাহজালা রাহিম আহুল্লাহ তার অনুসারীদেরকে বলছিলেন যে তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ কোনো দিন কাজা করো নাই সে উঠে আজান দিলে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ পাকে এই জাদু ভ্রষ্ট করবে সম্ভবত নাসির উদ্দিন নামক একজন ব্যক্তি বুরহান উদ্দিন সরি বুরহান উদ্দিন শুক্রিয়া স্যার বুরহান উদ্দিন নামক একজন ব্যক্তি তিনি দাঁড়িয়ে বলেন যে আমি কোনো দিন ফজরের নামাজ কাজা করি না চিন্তা করতে পারেন উম্মার বিজয় কাদের হাতে হয়েছে বেনামাজিদের হাতে আমাদের মতো বেনামাজিদের হাতে আমরা যারা পর্দা করি না আমাদের হাতে আমরা যারা সুদ খাই আমাদের হাতে আমরা যারা ব্যবিচার করছি পরকিয়া করছি জেনা করছি মাদক খাচ্ছি এই তরুণ সমাজ আমাদের হাতে কি উম্মর বিজয় হবে কি মনে হয় আপনাদের 
একদিনও ফজরের নামাজ কাজা হয়নি সেই ব্যক্তি উঠে আজান দিয়েছেন সুফানুল্লাহ আর শাহজালা রাহিমাউল্লাহ তখন বলেছিলেন যে শিল হট মানে এটা ভেঙে যাওয়ার জন্য এই শিল এবং হট একত্রিত হয়ে পরবর্তীতে আস্তে আস্তে সিলেট নামটা হয়েছে তার আগের নাম ছিল জালালাবাদ কি নাম ছিল জালালাবাদ এই যে ইতিহাসগুলো কতজন মানুষ জানে তিনি একজন তাওহিদপন্থী মানুষ ছিলেন আল্লাহ রলি ছিলেন আল্লাহর মারেফত বলা মানুষ ছিলেন অনুসারীদেরকে নিয়ে তিনি শুধু দাওয়াতই দেন নাই জালেমের প্রাসাদ পর্যন্ত চলে গেছেন যুদ্ধ করতে করতে করেন নাই তো এই যে ইসলাম কিভাবে প্রতিষ্ঠা হলো দেখেন আর শেষের একশো বছরে কি হলো ওই বারোশো বছরের ইতিহাস আমরা ভুলে গেলাম কি হলো শেষের একশো বছর আমি আপনাদেরকে ফাইন্ড আউট করছি দেখুন লাস্ট একশো বছরে আমাদের মুসলিম মার প্রথম যে সমস্যাটা হয়েছে সেটা হলো আমরা কোরআন এবং সুন্নার যে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন এই জ্ঞান অর্জনের পিছনে পর্যাপ্ত মেহনত করছি না এটা এক নম্বর পয়েন্ট আমরা কি সবাই কোরআন পড়তে জানি হলফ করে বলতে পারবেন প্রত্যেক ব্যক্তি আপনারা যারা শুনছেন আমার লেকচার সবাই কোরআন তেলাত করতে পারেন বিশুদ্ধ করে তারপরে যদি জিজ্ঞাসা করি আমরা কতজন কোরআনের অন্তত একটা পারা মুখস্থ করেছি হাত উঁচু করতে পারবেন তারপর যদি প্রশ্ন করি আমাদের মধ্যে কতজন জীবনে একটা বার অন্তত একটা বার আলিফ ল্যাম মিম থেকে মিনাল জিন্না তিওয়ান নাস পর্যন্ত অর্থ সহ করেছি অন্তত একবার আল্লাহর কিতাব হাত উঁচু করতে পারবেন আমাকে উত্তর দেন তাহলে বিগত একশো বছর উম্মার অবস্থা এমন হবে না কেন আমরা কতজন ব্যক্তি পাঁচ অর্থ নামাজ পড়ি উঁচু লেভেলের কথাবার্তা বলে আসলে লাভ নাই মাহফিলগুলোতে আমি এটা শিখেছি মাহফিলে এসে প্রথম দিকে আমি খুব হাই থটার কিছু লেকচার দিতাম পেট্রো ডলার কেন্দ্রিক জায়নিজম কেন্দ্রিক জিউসদেরকে নিয়ে প্যালেস্টাইন ইস্যু নিয়ে আরও বড় বড় কিছু ইস্যুস ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স নিয়ে পরে দেখলাম যে আসলে আমরা এমন একটা জায়গায় আছি এখানে আমাকে প্রশাসনের অনেক ভাই অনেক হেল্প করেছে অনেক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আমাকে অনেক হেল্প করেছে সমাজ নেতা আমাকে অনেক হেল্প করেছে আমাদের আলেম ওলামাদের মধ্যে অনেকেই হকপন্থী অনেক ওলামায়কে রাম আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে অনেক হেল্প করেছে বুঝিয়েছে যে যে কথাগুলো মানুষ বুঝতে পারবে না সেগুলো পাবলিকলি বলার কোনো মানে হয় না পরে আমিও ফিল করলাম যে আসলেই তাই যেখানে আমি আলোচনা করছি ওইখানকার মানুষ নামাজ করছে না আমি সেখানে গিয়ে কিভাবে ইকোনমিক বিষয়গুলো বোঝাবো আমি এমন একজন এমন একটা জায়গায় লেকচার দিচ্ছি যেখানকার মানুষ কোরআন তেলাওয়াত করতে জানছে না আমি কিভাবে কোরআনের হুকুম আহকামগুলো প্রতিষ্ঠানে কথা বলবো আমরা এমন একটা জায়গায় বসে আছি যে আমরা সবাই নবীর শূন্যত অনুযায়ী দাঁড়িয়েও রাখছি না এটা তো একটা সুন্নত আমল জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে সুন্নতের কথাই বলছি না নিজের দেহের কথাই বলছি সেখানেও আমরা পিছিয়ে পড়ছি তাহলে আমি উঁচু লেভেলের কথাবার্তা কিভাবেই বলতে পারি তখন নিজেকে আরও গুটিয়ে নিলাম নিয়ে আবার প্রাথমিক অবস্থা থেকে আলোচনা করা শুরু করলো সলাদ কেন্দ্রিক পড়াশোনা কেন্দ্রিক জাকাত কেন্দ্রিক সওম কেন্দ্রিক শিরিক তাওহিদ আতিদা ইমান সুন্নত এগুলো কেন্দ্রিক এই মাহফিল সিজনে আমি এগুলোই বলেছি এর বাইরে কিছু বলিইনি এখন কেন মনে করছি যে এগুলো বলার মতো পরিবেশ নাই আমাদের সবার আগে দরকার জ্ঞানের বিপ্লব সর্বপ্রথম যেটা প্রয়োজন এই উম্মার সেটা হলো জ্ঞানের বিপ্লব প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল কোরআন তেলাওয়াত করা শিখতে হবে আগে ওয়াদা করেন রাজি আছেন কিনা প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল কোরআন ক্যারিম বিশুদ্ধ করে তেলাওয়াত করা শিখতে হবে আগে ইনশাআল্লাহ ইনশাল্লাহ যদি আমি আগামী বছর আসি আমি পাঁচটা কাজ আপনাদেরকে দিয়ে যাচ্ছি আগামী বছর এসে আমি পাঁচটা কাজ আগে নিব তারপর আলোচনা হবে এক নাম্বার সবাইকে বিশুদ্ধ কোরআন তেলাওয়াত করা শিখতে হবে এক নাম্বার দুই নাম্বার অন্তত একবার অন্তত একবার আলিফ ল্যাম মিম থেকে মিনাল জিন্না দিওয়ান নাস পর্যন্ত এই তিরিশ পাড়া কোরআন অর্থ সহ অন্তত একটা বার পড়ে দেখতে হবে এক বছরে পারবেন আমি হিসেব করে দেখেছি যদি প্রত্যেক দিন আপনি বিশটা করে আয়াত তেলাওয়াত করতে পারেন এবং বিশটা আয়াতের অর্থ পড়তে পারেন আপনি এক বছরে আল কোরআন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থ সহ পড়তে পারবেন দৈনিক বিশটা আয়াত পড়া খুব কঠিন প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে যদি চারটা করে আয়াত পড়েন তাও ষোলোটা আয়াত হয় বিশটা আয়াত হয় সরি পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাতের পরে যদি আমরা চারটা করে আয়াত তেলাওয়াত করি যে কোনো চারটা আয়াত একদম শুরু থেকে নিয়ে চারটা চারটা করে আয়াত পড়ি এবং অর্থগুলো পড়ি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ শেষে আমরা বিশটা আয়াত তেলাওয়াত করে ফেলি খুব কঠিন দুই নাম্বার কাজ তিন নাম্বার হচ্ছে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলী হাসাল্লামের জীবনী গ্রন্থ 
অন্তত একটা বার এক বছরে পড়ে দেখতে হবে পারা যাবেন চলো একটা বইয়ের নাম বলে দেব আর রাহিকুল মাখতুম কি নাম আর রাহিকুল মাখতুম যদি বই কিনতে না পারেন সামর্থ্য না থাকে আমাকে বলেন কিনে দেব ইনশাআল্লাহ প্রয়োজন আমরাই কিনে দেব তাও পড়েন আর রাহিকুল মাখতুম এই বইটা হচ্ছে এক হাজার একশো বিরাশিটা বইয়ের মধ্যে প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত বই লেখক হচ্ছেন আল্লাহ সফিউর রহমান মোবারকুর রাহিমাহ অন্তত এই বইটা পড়তে পারবো না নবীর জীবনে জানার কোনো প্রয়োজন নাই ভাই শোনেন আমি যদি এখনই জিজ্ঞাসা করি আপনাদেরকে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্রিকেট টিমের টেস্ট অধিনায়কের নাম কি বলেন মার্শাল্লাহ বলেন টি টোয়েন্টির ক্যাপ্টেনের নাম কি তাই টি টোয়েন্টির ক্যাপ্টেন কে ওডিআই ক্যাপ্টেন কে আর্জেন্টিনার তিনজন প্লেয়ারের নাম বলতে পারবেন ব্রাজিলের পাঁচজন প্লেয়ারের নাম বলতে পারবেন বাংলাদেশের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির দশজন নায়কের নাম বলতে পারবেন বলিউডের দশজন মহিলার নাম বলতে পারবেন মহিলা বললাম কারণ বাইরে এদেরকে দেখলে মেয়ে মনে হয় কিন্তু ভিতরে এরা মহিলা আপনার কাছে মনে হয় যে মেয়ে আসলে কিন্তু এরা মহিলা উপরে যেটা আছে এটা মেকআপ ঠিক আছে একটা জোক আছে যে বিয়ের সময় মেয়ে এমন মেকআপ করেছে যে বাসর রাত্রে জামাই আর মেয়েকে চিনতে পারছে না কারণ সে মুখ ধুয়ে আসছে সে মনে করছে যে কাকে বিয়ে করলো তো এখানে সব প্রসঙ্গ এসেই গেছে একটা কথা বলেই দেই যারা বিবাহ করেন না এখনো দিনদার মেয়ে ছাড়া বিয়ে করতে যায় না যে মেয়ের মধ্যে দিনদারিতা আছে নামাজ কালাম ঠিক মতো পড়ে পর্দা ঠিক মতো করে ইসলামের প্রতি মহাব্বত আছে ঠিক আছে এই ধরনের মেয়েকে বিয়ে করেন ইনশাল্লাহ সুখী হবে যদি অন্য কিছু সার্চ করেন হ্যাঁ দিনদারিতা থাকার পরে যদি আপনার মধ্যে সৌন্দর্য থাকে বংশ ভালো হয় অর্থ সম্পদ থাকে আলহামদুলিল্লাহ কোনো সমস্যা নেই কিন্তু দিনদারিতা টপ প্রায়োরিটি পাবে তো যে প্রসঙ্গে কথাটা বললাম আমাদের তরুণ প্রজন্মকে যদি আপনি এই প্রশ্নগুলো করেন তারা কিন্তু উত্তর দিতে পারে কিন্তু এখন যদি আমি জিজ্ঞাসা করি যে জান্নাতে থাক জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন এই দুনিয়ার দশজন সাহাবি জীব দশাতেই বেঁচে থাকতেই জান্নাতে সার্টিফিকেট পেয়ে গেছেন এমন দশজন সাহাবির নাম বলুন পারবেন কি কেউ কজন পারবেন আমি যদি বলি চার খলিফার জন্ম মৃত্যু বলেন পারবেন কি আপনি হানাফি মাজাব অনুসরণ করেন না ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর আসল নাম কি বলেন দেখি কতজন পারলেন দেখলেন তার জন্ম কত হিজড়ি মৃত্যু কত হিজড়ি বলতে পারবেন আশি হিজড়ি জন্ম মৃত্যু একশো পঞ্চাশ একজন বলতে পেরেছি দেখেন বেসিক ইমান ভঙ্গের কারণ কয়টা জানেন ইমান ভঙ্গের দশটা কারণ আছে কে বলতে পারো আচ্ছা ইমান কঠিন হলো অজু ভঙ্গের কারণ কয়টা কে বলতে পারো ফরজ গোসলের নিয়ম কারণ তো বেসিক কিছু প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আমরা বলতে পারি না আল কোরআনে আল্লাহ বা কতজন নবী রসুলের কথা বলেছেন কতজন পঁচিশ জন কোরআনে কতগুলো সুরা আছে আল কোরআনে আয়াত সংখ্যা কত একদম ভুল তো শুনুন এই যে বেসিক প্রশ্ন কমন জিনিসগুলো যারা আমরা জানি না অথচ আমরা মার্শাল্লাহ বলিউড হলিউড খেলার ধুলার জগৎ সব একাকার করে ফেলেছি বলেন এই তরুণ প্রজন্মকে দিয়ে কি ইসলামের বিজয় হবে কিনা কি মনে হয় আপনার বিগত একশো বছরে আমরা কি করেছি এই জায়গাটা একটু দেখেন প্রথমত আমরা দিনের বেসিক যে পড়াশোনার জ্ঞান অর্জন এই জ্ঞান অর্জন থেকে আমরা মোটামুটি পিছিয়ে যাচ্ছি আমরা মনে করছি যে এগুলো আলেম আমাদেরই কাজ দায়ীদের বক্তাদের তাদেরই কাজ দিনকে নিয়ে ফিকির করা আমাদের কোনো দায়িত্ব নাই এটা কি ঠিক হবে এই দিন কি আমাদের সবার না বাংলাদেশ একটা রাষ্ট্র বাংলাদেশ রাষ্ট্রটা কি শুধু পলিটিশিয়ানদের দ্বারাই টিকে থাকে এখানে সাধারণ জনগণ আছে পুলিশ প্রশাসন আছে যুবক যুবতী আছে শিশুরা আছে বিভিন্ন অর্থনৈতিক সেক্টরে মানুষ আছে ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে মানুষ আছে মিলস ইন্ডাস্ট্রিজ ফ্যাক্টরিজ আছে অনেক কিছু আছে সব কিছু মিলেই কি একটা জাতি না এখন যদি মনে একটা অংশের মানুষ দায়িত্ব ছেড়ে দেয় শুধু প্রশাসন বলে যে আমরা দায়িত্ব পালন করব না আপনারা বোঝেন তাহলে এই পুরো দেশের সিস্টেমটা কলাপস করবে না শুধু ব্যাংকিং সিস্টেমের মানুষরা যদি বলে আমরা আর ব্যাংক ট্যাঙ্ক চালাবো না আপনারা চালান যা করেন করেন এই দেশের ইকোনমিক সেকশনটা কলাপস করবে না যদি ব্যবসায়ীরা বলে আমরা কোনো ব্যবসা ব্যবসা করবো না শুধু এই যে এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট অথবা এই যে ট্রানজাকশন মানে 
বাস ট্রাক যেটা আমরা বলি শ্রমিক মোটর শ্রমিক তারাই যদি বলে আমরা আর গাড়ি ঘোড়া চালাব না জনগণ ভোগান দিতে পারবে না একটা রাষ্ট্র বলেন সমাজ বলেন উম্মা বলেন টিকে থাকে সবার প্রচেষ্টার উপরে সবাই যখন যার যার জায়গা থেকে তার দায়িত্ব পালন করে তখন সে রাষ্ট্রের বিজয় কেউ ঠেকাতে পারে কেউ পারবে না একই জিনিস উম্মার ক্ষেত্রেও আমরা যদি মনে করি যে আমরা এটা আলেমল আমাদেরই কাজ হ্যাঁ হাফেজে কোরআন তারাই কোরআন চর্চা করবে যিনি হা মুফতি মহাদেশ তারাই ইসলাম নিয়ে পড়ে থাকবে আমরা কিছু জানি না তাহলে সমস্যা আমাদের বেসিক জ্ঞান সবাইকে অর্জন করা উচিত রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলছেন তো আল্লাহ বলি এলমি ফরিদ আল্লাহ কুল্লি মুসলিম প্রত্যেক মুসলমানের উপরে দিনের জ্ঞান অর্জন করাটা ফরজ করা হয়েছে আমরা কি পড়াশোনা করবো ইনশাল্লাহ একটু বেসিক পড়াশোনা করবেন কোরআন পড়াটা শিখুন অন্তত পক্ষে নবী সাল্লাহ আলী হাসালামের চল্লিশটা হারিস মুখস্থ করেন বেসিক কিতাবগুলো পড়েন যেমন রিয়াদুল সালেহিন বুলুবুল মারাম মিশকাতুল মাসাবি হাদিস আরবাইন ফাইজুল কালাম বেসিক বইগুলো একটু পড়ার চেষ্টা করেন নবী সিরাতগুলো পড়েন ইসলামের ইতিহাসগুলো পড়েন আকিদার বইগুলো পড়েন এরপরে আপনি কোনো মাসালে ঠেকে গেলে ইমাম সাহেব আছেন আলেম আছেন মোহাদ্দিস আছেন মুফতিরা আছেন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন এবং তাদের সাথে পরামর্শ না করে দিন পালন করবেন না অবশ্যই পরামর্শ করবেন আল্লাহ পাক তৌফিক এনায়ত করে নেন কাজ দিয়ে যাচ্ছি কোরআন তেলাওয়াত শিখতে হবে নবীর জীবনে একবার পড়তে হবে একবার টপ টু বটম কোরআনের অর্থ পড়বেন আরেকটা কাজ দিব সেটা হলো নবী সাল্লাহ আলী ভাসালামের চল্লিশ হাদিস কম পক্ষে মুখস্থ করতে হবে পারা যাবে ইনশাল্লাহ এক বছর সময় থাকলো পারবেন তো ইনশাল্লাহ উম্মার পিছিয়ে পড়ার কারণ প্রথমত জ্ঞান থেকে পিছিয়ে পড়া শুধু এই জ্ঞান নয় আমরা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বে যে জ্ঞানগুলো মানে প্রয়োজন হচ্ছে যেমন আইসিটি আপনার মেডিকেল সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং ফিলোসফি ইকোনমিক্স জিও পলিটিক্স যে বিশ্বকে ডিল করতে যে জ্ঞানগুলো দরকার এই জ্ঞানগুলো অর্জনের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা অনেকে পিছিয়ে পড়ছি পড়ছি না পড়ছি কি না একজন ইমাম সাহেব কেন জানবেন না যে ওয়ার্ল্ডে কি হচ্ছে জানা উচিত কি না একজন মুফতি সাহেব কেন বুঝবেন না যে বিশ্বের অর্থনীতি কিভাবে চলছে কেন বুঝবেন না বুঝতে হবে কি না না হলে বিশ্বকে আমি ডিল করব কিভাবে অতএব এই জেনারেল সেকশনের পড়াশোনা এটাও ফেলে দেওয়া যাবে না আমি কথা বুঝতে পারছেন জেনারেল সেকশনের পড়াশোনাটাকেও ফেলে দেওয়া যাবে না বরং এই পড়াশোনাটাকে ইসলামের সাথে কম্বাইন্ড করে আপনাকে আগামীতে চলতে হবে পারা যাবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাক তৌফিক দিই অনেকে ভাই দেখি নামাজ শুরু করেছেন এখন মাদ্রাসায় ভর্তি হতে যাচ্ছেন এদিকে আপনি অনার্স পড়া শুরু করেছেন হ্যাঁ মাস্টার্স দিচ্ছেন বলছেন এখন আর অনার্স মাস্টার্স ভালো লাগে না আমি সব বাদ দিয়ে মাদ্রাসায় ভর্তি হব সবাই কি মাদ্রাসায় পড়তে পারবে সম্ভব আপনি যে সাবজেক্টে পড়ছেন ওই সাবজেক্টে পড়াটা শেষ করেন শেষ করে ওই জ্ঞানটাকে আপনি ইসলামের কল্যাণে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন প্রিয় ভাইয়েরা যেটা বলছিলাম যে আমরা যদি চাই যে আমাদের দুনিয়ার সাফল্য আসুক পরকালে মুক্তি পাই তো যেখান থেকে পিছিয়ে পড়েছি ওই জায়গাগুলো পূরণ করতে হবে এক নাম্বার পিছিয়ে পড়েছি আমরা জ্ঞান অর্জনের চর্চা থেকে আমি রিকোয়েস্ট করব প্রত্যেক মুসলমান ভাই যেন দিনের অন্তত বেসিক পড়াশোনাগুলো করেন জ্ঞান অর্জন করেন আল্লাহ পাক তৌফিক এনায়ত করুন আমি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আমাদের জ্ঞানের বিপ্লব এবং এই জ্ঞান চর্চার মধ্য দিয়ে ইনশাআল্লাহ আমরা সমাজ পরিবর্তন করব ইনশাআল্লাহ তাহলে দেখুন আই এম এ জাহিলিয়াতে সেই তেইশ বছর পরিবর্তন হয়েছে কোরআন এবং সুন্নার জ্ঞানের মাধ্যমে কিন্তু নবী সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম এই কোরআন সুনার জ্ঞানকে সাহাবিদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তারা সেই জ্ঞানের আলোকে তাদের ব্যক্তি জীবন পরিবর্তন করেছেন তাদের পরিবার পরিবর্তন করেছেন তাদের আকিদা বিশ্বাস পরিবর্তন করেছেন দুনিয়ার যে বস্তুবাদিতা এখান থেকে পরকালের চেতনা জাগ্রত হয়েছে আল্লাহ পাকের আদেশের সামনে আত্মসমর্পণের চেতনা নিয়েছেন এক পর্যায়ে তারা কিন্তু দিনের জন্যে সংগ্রাম করেছেন কষ্ট স্বীকার করেছেন প্রয়োজনে তারা কিন্তু মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনাতেও চলে গেছে মানে তারা সব কিছুই করেছেন কিন্তু শুরুটা হয়েছিল কি দিয়ে জ্ঞানের চর্চার মধ্য দিয়ে তাহলে আমাদের প্রথম কি দরকার ভাই কোরআন এবং হারিসের কেন্দ্রিক জ্ঞানের চর্চা আল্লাহ পাক সবাইকে করার তৌফিক এনায়ত করুন আমি আর এই জ্ঞান চর্চাটার কথা বলি একা একা হবে না ওস্তাদ লাগবে কি না টিচার লাগবে ওস্তাদ লাগবে যে যে সেক্টরে জ্ঞান অর্জন করছেন সেখানকার ওস্তাদদের সাথে সুসম্পর্ক রেখে বরেণ্য ওলামায় কারামদের সাথে সহমতে থেকে আপনি জ্ঞানের চর্চা করেন ইনশাআল্লাহ তাহলে আল্লাহ পাক আপনার জ্ঞানে বরকত দান করুন আমি দোয়া করি দ্বিতীয় যে বিষয়টা আমরা পিছিয়ে পড়েছি বিগত একশো বছরে সেটা হলো আমরা জানি অনেক কিছুই জানা অনুযায়ী আমল সবাই করি না এটা হচ্ছে দ্বিতীয় রিজন আমরা অনেক সময় অনেক বড় বড় কথা বলি কিন্তু কথা অনুযায়ী কাজ নাই 
অনেক কিছু জানি ঠিকই কিন্তু আমল করতে পারি না আমরা একটা সূত্র ফলো করলেই জানা অনুযায়ী আমল করতে পারবো ইনশাআল্লাহ আমি কি সূত্রটা বলে দেব সূত্রটা হচ্ছে একজন ব্যক্তিত্ব আছে আমাদের সামনে সেই ব্যক্তিত্বকে হুবাহু কপি পেস্ট করতে হবে কাট পেস্ট আছে না কপি পেস্ট এরকম কপি পেস্ট করতে হবে একজন ব্যক্তিত্বকে তার নাম মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসেন্লাম 